আসসালামাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন ছেলে বেলায় আমাদের নানি মা এক ধরনের মুড়মুড়া কচু ভাজি করে আমাদের খাওয়াতেন সেই কচু ভাজির স্বাদটি এখনো আমার মুখে লেগে আছে আর এই কচু ভাজি করা হতো আমরা সাধারণত কচুর যে অংশ খেতে পারি না সেই অংশ দিই আজ আমি আপনাদের যে কচু ভাজি করে দেখাবো সেই কচু গাছের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব সেই কচুর কোন অংশটি রান্না করে খায় এবং কোন অংশ দিয়ে আমি ভাজি করব সব কিছু আপনাদের সাথে আলোচনা করব চলুন তাহলে বন্ধুরা আমরা এখন চলে যাই কচু ভাজি আমরা কিভাবে করতে পারি এবং সেই সাথে সাথে কচু গাছটি কেমন দেখে নিব তার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ করে রাখছি যে সকল বন্ধু এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের অনুরোধ করছি প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটি দ্রুত সাবস্ক্রাইব এখন চলুন বন্ধুরা আমরা মূল রেসিপিতে চলে যাই ভিউয়ার্স দেখুন আমি এখানে একটি কচু নিয়েছি এই কচু কিন্তু ওই গাছেই হয় আমরা সাধারণত একে মান কচু বলি জানি না অন্যান্য জেলায় এই কচুকে কি নামে ডাকে বন্ধুরা খেয়াল করুন এই কচুর উপরের যে অংশ আছে এই অংশ আমরা রান্না করে খেয়ে থাকি এবং নিচের যে অংশটি আছে এই অংশটি রান্না করলে গলতে চায় না গলা ধরে প্রায়ই আমরা দেখি এই নিচের অংশটি অনেকে ফেলে দেন চলুন বন্ধুরা এই ফেলে দেওয়া অংশটি নিয়ে আমি একটি রেসিপি তৈরি করে ফেলব এই রেসিপিটি এতটাই মুখরোচক না খেলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে আসলে এই রেসিপিটি কত মজা আমরা কচুর উপরের অংশ কেটে নিব রান্না করার জন্য আমরা এই উপরের অংশটি রান্না করে খাই আর নিচের এই অংশটি আমি কুচি কুচি করে ফেলব কেটে ছিলে কুচি কুচি করে ফেলব যেভাবে আমরা আলু ভাজার জন্য কুচি কুচি করি বন্ধুরা খেয়াল করুন আমি এভাবে কুচি কুচি করে নিয়েছি এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিব কিছু পেঁয়াজ কুচি সামান্য লবণ এবং হলুদ কোড়া দিয়ে কুচি করা কচু গুলা খুব ভালো ভাবে একটু মেখে ফেলব এই হলুদ লবণ দিয়ে কচু মেখে আমি দশ থেকে পনেরো মিনিট রেখে দিব এখন বন্ধুরা খেয়াল করুন আমি একটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি এই ফ্রাই প্যানের ভিতরে অল্প তেল দিয়ে আমি মাখানো কচুগুলা দিয়ে দিব এবং খুব ধীম আছে আমি এই মাখানো কচুগুলা আস্তে আস্তে ভাজতে থাকব তেল আমি আরো ব্যবহার করব যখন দেখব আমার তেলের প্রয়োজন পড়ছে আমি তখনই সামান্য সামান্য তেল দিয়ে এই কচু ভেজে ফেলব এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি এই রসুন কুচি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিতে পারেন কেউ একটু বেশি দিবেন কেউ কম দিলেন এটা আমি আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম এই কচু ভাজি করতে গেলে আপনাকে কিন্তু একটু সময় নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে কারণ এই কচু আমাকে ধীম আছে খুব আস্তে আস্তে ভেজে ফেলতে হবে এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি কিছু কাঁচা মরিচ যখন দেখব একটু শুকিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে তখন আমি আরো একটু তেল অ্যাড করব। এবং পুনরায় নাড়তে থাকবো আমি বার বার এই কচু নেড়ে চেড়ে উপর নিচে করে দিব তবে বন্ধুরা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে তলায় পুড়ে না যায় নাড়তে নাড়তে এক পর্যায়ে দেখবেন আপনার কচু গুলা শুকিয়ে শুকিয়ে লাল লাল হয়ে যাচ্ছে আপনি আরো নাড়াচাড়া করবেন খুব আস্তে ধীরে আপনাকে এই কাজটি করতে হবে বন্ধুরা খেয়াল করুন আমার কচু ভাজি প্রায় হয়ে এসছে আস্তে আস্তে এই কচু গুলা বেশ মুড়মুড়া হয়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় কচু ভাজি হয়ে গেছে বেশ মুড়মুড়া হয়েছে এখন আমি নামিয়ে পরিবেশন করব। দেখুন বন্ধুরা আমি ফেলে দেওয়া কচু দিয়ে কি সুন্দর একটি রেসিপি তৈরি করে ফেললাম আপনারা এই রেসিপি সাদা ভাত দিয়ে খাবেন খুবই ভালো লাগবে মুখে দিলে 
ক্রিসপি একটি স্বাদ আপনাদের মুখে চলে আসবে অসাধারণ স্বাদের ক্রিসপি একটি রেসিপি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমারও ভালো লাগবে আজ এ পর্যন্তই আবার দেখা হবে নতুন কোন রেসিপিতে নতুন কোন ভিডিওতে এই পর্যন্ত বন্ধুরা আমি আশা রাখছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন খোদা হাফেজ